欢迎来到一天听一点，我是凯宇。我曾经在有声书评里跟大家分享过一本书，书名叫做《彼得原理》。简单来说，就是当一个人在职场里努力，好不容易呢，他坐上了主管的位置，他因为自己的业绩很好，表现很好，所以得到了这样的肯定。可是就在他成为主管之后，灾难开始不断的发生。才发现哦，他被提升到了一个他自己根本坐不稳也做不好的职位上，而其中的矛盾跟吊诡就在于，他为什么会被提升？因为他在被提升前表现得很好，然而在他被提升之后，所需要的能力条件却是在他被提升之前没有培养起来的。所以呢，在管理学里，彼得原理就说明了这种在组织当中的普遍现象。就是组织成员大概都会被提升到一个他做不好的位置上面，这听起来有点悲伤哦。而且回到我们每个个人身上，我们在职场里努力，无非就是人要往高处爬嘛。怎么爬着爬着，发现自己越来越不适任，这就会产生一个很大的矛盾。待在原位，心里不甘愿，但是好不容易上位了，才发现自己的能力根本没有办法坐稳那个位置。这其实让我想到，在我过去的经验里，曾经有一个前辈哦，他语重心长地跟我说了一段话。他说：“当你知道自己被提升到管理层，开始带团队之后，你只会高兴一个晚上，因为到了第二天，你就会被各种各样的麻烦所淹没。”那时候听到这句话，觉得很蹙眉头，想说：“你恭喜我就是了嘛，干嘛没事往我头上浇这一桶冰水呢？”而且呢，我心里还不太相信他说的，哪有可能？不就是我过去业绩很好，我只是带着一群人一样创造很好的业绩，不就得了吗？结果世事难料，真的到了第二天，我就被各样的麻烦所淹没了。我发现哦，我要带着我的团队成员去创造业绩，那个原本我自己一通电话就搞定的事情，大概只需要五分钟吧，我却要陪着我的部署。告诉他原则原理，教他方法，陪他演练，搞了两个小时，他一样做不好。那种感觉就像是我原本自己开车上路，随便油门一踩就时速到了一百，但是我现在坐在副驾驶座，方向盘不在我手上，结果我指导旁边的那人开车，他也很努力了，我也看到他认真踩油门了，结果车子还是开得很慢，还一直被超车。而且呢，一路上真的是惊险万分，随时有发生车祸的可能。我想，对于很多人哦，在职场上努力，终于要升上成为一个小主管，一定都有类似的心情。那我今天呢，就跟你分享两个重要的思考方向。透过这两个思考方向的调整，我想啊，你在面对领导跟管理的职位的时候，会更游刃有余。第一个思考方向，那就是当你要成为一个领导管理者。那么，你对于所谓“我”的定义必须要改变。在你还没有被提升之前，那个“我”啊，其实就仅限于你所做的事情和做的事情所得到的结果，可能是业绩好，可能是任务的完成率非常的高。可是呢，当你成为了一个管理者，要带团队之后，那个“我”的定义已经不能只放在你自己身上了。你必须把那个“我”的范围扩大到你，包含你所有的成员，而且呢，你至于整个公司团体的位置也不一样，因为过去你还没有带团队、带成员的时候，其实你只是一个很纯粹的执行者，听话照办，完成任务，交出成果，这样子就好了。可是当你现在带了团队之后，你等于必须要做好一个承上启下的功夫。你既是上头意志的延伸，你要把整个执行的落实度延伸到你下面的部署，而因为这样的改变，你的工作绩效、工作表现已经从你个人的业绩做得如何，变得是你把团队带的如何，也就是团队的业绩到底好不好。用更具体的隐喻，你就能够更明白，在过去，哪怕你是一个业务大将。哪怕你是一个很好的执行者，你最多就是一个球员，甚至于是球队的队长，如此而已。在球场上，身为技术最好的队长，可能有队友表现不好的时候，你可以去支援，你可以去补位。可是，当你开始要带团队，那这时候你就不是场上的球员，你也更不会是那个队长了，你变成是一个教练。
，在球场上，教练是不会下场打球的，教练是要指导他的球员在球场上拿下胜利的。而很多人没有意识到这样的角色的转变，那个我的定义必须要扩大，必须要延伸。他还用过去当球员或当队长的角度、心情跟习惯，在带领团队，那就会造成他个人会非常的疲倦跟挫折。而从另外一个角度来看，在过去你可能只是个球员或者是一个队长的时候，这时候你跟其他球员之间的关系，其实你最多就是他们的大哥大姐，你可能是有一个精神上的号召力、感召力。可是呢，当你现在是个教练。你其实就是个法官，法官的工作不是要劝架，不是要各打五十大板，或者是各说好话。法官呢，你在面对任何成员之间的冲突、争执、利益分配不均的问题，这时候你就是要找到证据，根据规则来进行判断。所以呢，你要看到每件事情它背后的流程跟逻辑是否合理，而没有办法用过去的方式让事情一样能够推进的下去。所以你会发现，随着你的职位的提升，你成为了一个团队的领导人。那个对于我怎么定义，它的边界是不是有很本质性的改变呢？而第二个你需要注意的，那就是定义我的成就指标也不一样了。承接前面所说的，身为一个球员，你的成就指标跟身为一个教练的成就指标本来就不一样。更深入一点来看，当你还只是个执行者，你并没有带团队，这时候你的成就指标就是完成工作嘛。而随着你的经验跟历练越来越丰富，你被赋予的任务也越来越深、越来越大。那这时候，你可能就要从纯粹的只是完成被交办的工作，要慢慢的转型成你必须要有解决问题的能力。因为这时候到你身上的任务可能不会有那么明确的执行方向，它只会有明确要达到的结果。比如说，一个新产品开发，我给你六个月的时间，而这六个月至于要怎么开始，中间该怎么办，要什么样的资源，不好意思，我只给你下一个军令状，叫做六个月要完成新产品的开发。你会发现哦，这时候已经不是单纯的完成一个被交办的工作。你要解决一个范围更大的问题，而比较有趣的地方就是，一个人为什么会提升呢？通常都是在完成工作跟解决问题的这些成果啊，有累积出来，有被证明这个人的价值，他才会被考虑要提升到下一个阶段，开始带团队。而所谓的带团队，这时候他就会牵扯到你除了自己以外，还有你的团队成员。除了你的团队之外，还有跟公司其他团队的合作关系。如果格局再放大的话，这中间会有很多的利益分配，有很多的战略调整。那这时候，你要慢慢的把自己的思维从完成工作、解决问题，要晋升到下一个阶段，你才能够带领你的团队完成更好的成果。那叫做问对问题。你一定听过一句话吗？将帅无能，累死三军。那为什么会将帅无能呢？很简单，通常不是他不能打，而是在于他一直打，他没有先搞清楚该打什么，而什么事项可以暂时摆一边。他不会分配他的力气，不会分配他的精力，自然他就没有办法引导他的团队成员，什么东西该抓，什么东西该放。就像在篮球场上，对方的五个人跟我们的五个人。到底谁要包夹？谁你可以放他投外线？这些都叫做资源的分配，这些都叫做要问对问题啊。所以呢，我们来复盘一下哦。如果在职场里，你要能够成功的上位，坐稳团队领导人的位置，有两个很重要的思维。第一个，你要认清我的定义改变了；而第二个呢，那就是定义我的成就指标也不一样了。其实说到这里，我们不妨都一起来想一想：难道这只是在职场上吗？如果放回我们自己的生命，我们放回自我的发展，你不觉得随着年岁的增长，你的社会关系、你的角色有所变化，你的定义也一直在改变，而定义你的成就指标也会不一样啊？
。面对这些变化，其实我们需要的是一套完整的思维方法。这套思维方法可以帮助我们去认识、去理解那些一直都在发生，但是却没有人会明摆着告诉我们的事情。就像是当你被提升的过程当中，那些跟你一起同期进公司还没被提升的人，他们看待你的角度，跟你日后要跟他们互动的方式，都要有所调整，否则会产生很大的问题。可是这种事情不会有人特别停下来教你应该怎么调整，或者是应该怎么思考。那更不要说更复杂的环境，或者是像人生里面。当你还只是你伴侣的男女朋友的时候，跟你要跟他结婚，要怎么样面对未来的公公婆婆或者是岳父岳母的时候，这时候都有很多变化的。这些哦，我说它叫做潜规则。而除了潜规则之外，我们的人生跟职场一定会有很多重要的决策要做决定。但是却没有人跟我们分享这些重要的决策之前有哪些东西是我们要考量的，哪些东西是我们要评估的。也就是说，我们做重要决定之前，我们该怎么帮助我们自己做出更好的决定？这里我会说，它叫做潜规则，叫做前面的钱。而潜规则跟潜规则却是左右，无论是我们的职场还是人生。之所以能够顺利，之所以能够过得好的关键因素，而这样的思维出发点跟学习陪伴，正是我为什么设计出全方位职涯思维这一门线上课程的主要原因。这一门课程从推出到现在，已经有非常多朋友加入，而加入的朋友也给我很多的回馈，说他们在这里面真的学到了很多。特别是面对复杂而且诡谲的职场、人、事物、权力、资源等等这些关键因素，还有这些变化跟博弈当中，他们可以怎么想？可以怎么样帮助自己做出相对正确的决定？全方位职涯思维内容总共有七十五讲，总时长十四个小时，是一门规格庞大而且干货满满的课程。在这里，你会完整的学到在职场里的。潜规则和潜规则，不知道你加入了没有？如果你还没加入的话，请你一定要把握我们在六月三十号的晚上十二点之前的三一二二的优惠。这一门课程的原价是一零八零零哦，所以请你务必要把握这难得的机会。相关的课程资讯在我们的影片说明里都有连接，期待你的加入。希望我能够跟你一起前进，我们一起创造出更好的人生，还有。更好的职场成就。那么今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收听，我们再会。